ఇస్రో ఇప్పుడు ఆర్టిక్ ఏరియా నుండి అంటార్క్టిక్ ఏరియా వరకు ప్రపంచం మొత్తం దీని గురించే మాట్లాడుకుంటుంది చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ తర్వాత కేవలం ఇస్రో రేంజ్ మాత్రమే కాదు మొత్తం ఇండియా నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఒక రేంజ్ లో పెరిగిపోయింది ఇప్పటి వరకు చంద్రయాన్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకున్న ప్రపంచం చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ తో ఇస్రో ఫ్యూచర్ లో చేయబోయే ప్రాజెక్ట్స్ గురించి వెయిట్ చేస్తుంది ఈ వీడియోలో మనం ఇస్రో రీసెంట్ గా లాంచ్ చేసిన ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఆదిత్య ఎల్ వన్ అనే ప్రాజెక్ట్ సన్ గురించి స్టడీ చేయబోయే ఇండియా యొక్క ఫస్ట్ స్పేస్ మిషన్ దీన్ని సెప్టెంబర్ సెకండ్ రోజు ఇస్రో లాంచ్ చేసింది ఈ మిషన్ గురించి తెలుసుకునే కన్నా ముందు అసలు ఈ మిషన్ కి ఆదిత్య ఎల్ వన్ అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారో తెలుసుకుందాం ఆదిత్య అంటే సన్ ఈ ఎల్ వన్ అంటే ఏంటి మన స్పేస్ లోని కొన్ని ప్లేసెస్ లో లార్జ్ మాస్ ఉన్న రెండు పెద్ద ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది చిన్నగా ఉన్న మరొక బాడీ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ తో ఈక్వల్ గా ఉండటం వల్ల ఆ పాయింట్ కి పంపించే స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ తక్కువ ఫ్యూయల్ వాడుకుంటూ స్టేబుల్ గా ఉండొచ్చు ఇలాంటి పాయింట్స్ ని లాగ్ రేంజ్ పాయింట్స్ అంటారు బేసిక్ గా ఎర్త్ అండ్ సన్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది దాదాపు ఫిఫ్టీన్ క్రోర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అలా లాగ్రేజ్ పాయింట్ అంటే ఎల్ వన్ అనేది ఎర్త్ నుండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది ఆ పాయింట్ కి మన ఇస్రో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని పంపిస్తుంది కాబట్టి ఈ మిషన్ కి ఆదిత్య ఎల్ వన్ అనే పేరు పెట్టారు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని ఎల్ వన్ పాయింట్ కి పంపించడం వల్ల మరొక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ సన్ ని ఎలాంటి ఎక్లిప్స్ లేకుండా కంటిన్యూస్ గా చూడొచ్చు దీని వల్ల సోలార్ యాక్టివిటీస్ ని అబ్జర్వ్ చేయడం స్పేస్ వెదర్ పైన సోలార్ యాక్టివిటీస్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది బేసిక్ గా సన్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ కోర్ రేడియేటివ్ జోన్ కన్వెక్షన్ జోన్ అని త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయబడి ఉంటుంది ఇస్రో పంపించే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సెవెన్ పేలోట్స్ తో వెళ్తుంది ఇందులో ఉండే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ పార్టికల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిటెక్టర్స్ సన్ యొక్క ఫోటోస్పియర్ క్రోమోస్పియర్ అండ్ ఔటోమోస్ లేయర్స్ ని అంటే కరోనా అని అబ్జర్వ్ చేస్తాయి ఈ సెవెన్ పేలోట్స్ లో ఫోర్ పేలోట్స్ సన్ ని రిమోట్ సెన్సింగ్ చేస్తాయి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ ఫోర్ పేలోట్స్ సన్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తాయి మిగిలిన త్రీ పేలోట్స్ లాగ్రేజ్ పాయింట్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్ ని స్టడీ చేస్తాయి దీని వల్ల ప్లానెట్స్ పై సన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి సైంటిఫిక్ స్టడీస్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది ఈ ఆదిత్య ఎల్ వన్ పేలోట్స్ అనేవి కరోనల్ హీటింగ్ కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ ప్రీ ఫ్లేయర్ అండ్ ఫ్లేయర్ యాక్టివిటీస్ వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్పేస్ వెదర్ యొక్క డైనమిక్స్ పార్టికల్ అండ్ ఫీల్డ్స్ యొక్క ప్రాపగేషన్ కి సంబంధించిన మోస్ట్ క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఇంకా ఈ ప్రాజెక్ట్ పార్షియల్లీ అయోనైజ్డ్ ప్లాస్మా కొరోనల్ మాస్ ఇజెక్షన్స్ యొక్క ఇనిషియేషన్ సోలార్ కొరోనా యొక్క ఫిజిక్స్ అండ్ దాని యొక్క హీటింగ్ మెకానిజం కొరోనల్ అండ్ కొరోనల్ లూప్స్ ప్లాస్మా టెంపరేచర్ వెలాసిటీ డెన్సిటీ కొరోనల్ మాస్ ఇజెక్షన్స్ యొక్క డెవలప్మెంట్ డైనమిక్స్ అండ్ ఆరిజిన్ క్రోమోస్పియర్ బేస్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ కరోనాలో జరిగే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ సోలార్ ఎరప్టివ్ ఈవెంట్స్ సోలార్ కరోనా యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టపాలజీ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మెజర్మెంట్స్ ఇలాంటి వాటిని స్టడీ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇది బ్రీఫ్ గా ఆదిత్య ఎల్ వన్ సంబంధించిన విషయం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ఛానల్ అండ్ టర్న్ ఆన్ ది నోటిఫికేషన్ బెల్ ఫర్ మోస్ట్ 